வணக்கம் இந்த வீடியோவில் குரூட் ஆயில் பிளஸ் சில்வரோட வியூ எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ சின்னதாக ஹெல்ப் பண்ணாலும் லைக் பண்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி நேத்திக்கு குரூட் ஆயில் நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெல் இருந்துச்சு நம்ம ஆல்ரெடி நேத்திக்கு மார்னிங் அப்டேட் பண்ண வீடியோ சொல்லி இருந்தோம் கேப் டவுன் ஆகுது ஒன் இயர் ரேஞ்ச மார்க்கெட் பிரேக் டவுன் பண்ணிருக்கு அதாவது கீழே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு மார்னிங்ல இருந்து ஒரு ஆப்டர்நூன் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேப் டவுன் மார்க்கெட் அங்கேயே ஒரு கன்சல்டேஷன் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே தான் மார்க்கெட் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்துச்சு அது லோ பார்த்தீங்கன்னா நேரத்துக்கு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு வரைக்கும் வந்திருந்தது மறுபடியும் ஈவினிங் க்ளோசிங்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆயிருந்தது ஸோ ஓப்பனிங்லேயே நம்ம செல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நேரத்துக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் ஓப்பனிங்கில் செல் பண்ணியிருந்தால் நல்லா வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் த்ரீ ஓ கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் பவுன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்ட் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருந்தது ஸோ அதில் நிறைய பேர் ஓகே நம்ம என்னென்னா பொறுமையாக இருந்திருந்தால் மட்டும்தான் நேற்றுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் அதுக்கு முன்னத்த நாள் கண்டினியூவாக கீழே வந்துட்டு இருந்தது பட் நேற்றுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் ஆகிட்டு மார்க்கெட் கீழே வந்திருந்தது ஓகே நேற்றுக்கு ஓப்பன் ஹைல எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம் நேற்றுக்கு ஓப்பனான ப்ரைஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ஹை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது ரெண்டு நாளாக மார்க்கெட் ஓப்பன் ஹை தான் இருக்குது லாஸ்ட் நாலு நாளில் மூணு நாள் ஓப்பன் ஹை சேமாக இருந்திருக்கு அது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லோ நேத்திக்கு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு க்ளோஸ் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ மண்டே நமக்கு ஒரு ஓப்பன் ஹை வெனஸ்டே ஒரு ஓப்பன் ஹை நேத்திக்கு ஒரு ஓப்பன் ஹை மூணு நாள் ஓப்பன் ஹை போட்டு மார்க்கெட் கீழே தான் வந்துட்டு இருக்கு எம்எஸ்சிடி நமக்கு நெகட்டிவ் சைடு சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ தரம் ஆஃப்டர் லாங் டைம் நெகட்டிவ் சைடு சப்போர்ட் பண்ணுது நேத்திக்கு இரநூத்தி நாற்பது பாயிண்ட் மூமெண்ட் ஆயிருக்கு ஹைக்கு லோக்கும் ஆவரேஜ் டூ ரேஞ்ச் நூற்றி முப்பத்தி நாலு பாயிண்ட் லாஸ்ட் பதினாலு நாள் நமக்கு ஆவரேஜாக நூற்றி முப்பத்தி நாலு பாயிண்ட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு நேற்றுக்கு ஓப்பனிங்கில் ஒரு ரேஞ்ச் பவுன் ஒரு கேப் டவுன் இங்கேருந்து ஒரு கேப் டவுன் மார்க்கெட் அப்புறம் ஒரு ரேஞ்ச் பவுன் மார்க்கெட் ஸோ நமக்கு கண்டினியூஸாக கீழே ரெண்டு தான் இருக்குது எந்த ஒரு இடத்துலையும் கீழே க்ரீன் உள்ள ஒரு டவுன் சைடு மட்டும்தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம எந்த ஒரு இடத்துலையும் பையிங் பண்ண தேவையில்லை நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் டூலும் நமக்கு செல்லிங் சைடு மட்டும்தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது ஸோ நேற்றுக்கு ஸ்பெஷல் டூலில் ஒரு சூப்பரான என்ட்ரி கிடச்சிருந்தது அதாவது க்ளோசிங்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடி நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருந்தது ரேஞ்ச் பவுன் ரேஞ்ச் பவுன் பிரேக் டவுன் ஆனோன்னா நமக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் கீழே வந்துருந்துச்சு அதில் நம்ம ஈஸியாக நாமளும் டவுன் ட்ரெண்டு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரேஞ்ச் பவுன் கீழே தான் பிரேக் டவுன் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது நம்ம ஈஸியாக ஒரு என்ட்ரி பண்ணியிருந்தால் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்துருக்க முடியும் நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு ஒரு சூப்பரான மார்க்கெட் அதுக்கு முன்னத்த நாளும் ஒரு சூப்பரான மார்க்கெட் மார்னிங் டைமில் நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் க்ளோசிங் டைமுக்கு முன்னாடி ஈவினிங் டைம் ஒரு பவுன்ஸ் கொடுத்துருந்தது நேற்றுக்கு முன்னத்த நாள் ஸோ நேற்றுக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் க்ளோசிங் டைமில் ஒரு ரெக்கவர் ஏன்னா மார்க்கெட்டு ரொம்ப கீழே வந்துருச்சு அதனால் ஒரு க்ளோசிங் டைமில் ரெக்கவர் கொடுத்துருந்துச்சு ஃபுட் ஆயிலோட ஸ்பெஷல் டூலில் நேற்றுக்கு ஒரு சூப்பரான என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு நானூற்றி பத்து அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் நமக்கு ஒரு சூப்பரான என்ட்ரி செல்லிங் பாயிண்ட் ஸோ மார்க்கெட் அங்கேருந்து நமக்கு நாற்பது பாயிண்ட் கீழே வந்துருந்தது ஸோ அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவரில் நமக்கு நாற்பது பாயிண்ட் கீழே வந்துருந்துச்சு ஸோ வெனஸ்டேவும் நமக்கு ஒரு சூப்பரான என்ட்ரி இங்கே ஒரு சூப்பரான என்ட்ரி இங்கேருந்து நமக்கு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் கீழே வந்துருந்துச்சு அதாவது க்ளோசிங் டைமில் நமக்கு என்ட்ரி கொடுக்குது ஸ்பெஷல் டூலில் ஸோ ஸ்பெஷல் டூல் மட்டுமே லாஸ்ட் ரெண்டு நாள் யூஸ் பண்ணியிருந்து கரெக்டான செல்லிங் பாயிண்ட் போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மினிமம் ஒரு ஐம்பது டு அறுபது பாயிண்ட் நம்ம ஏர்ன் பண்ணியிருந்திருக்க முடியும் மேக்ஸிமம் நாம் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்க முடியும் ரெண்டு நாளில் நம்ம ஓகே இவ்வளவு பெரிய டவுன் ட்ரெண்டை விட்டாலும் நம்ம இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக என்ட்ரி எடுக்க முடியும் கீழே ஒரு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸ்பெஷல் டூலில் செல்லிங் போட்டு வச்சுருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு நாளில் மினிமம் ஐம்பது டு அறுபது பாயிண்ட் ஈஸியாக எடுத்துருக்க முடியும் நான் சொல்கிறது மினிமம் பாயிண்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த டூல் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா மினிமம் ரெண்டு நாளில் மினிமம் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஈஸியாக எடுத்துருக்க முடியும் ஸோ சப்போ
பிளஸ் இந்த ட்ரெண்ட் டூல் எல்லாம் வேணும் நீங்கள் அப்படின்னா நைன் ஜீரோ நைன் டூ செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நான் கால் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு குடாயில் எப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சில்வர் எப்படி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் குடாயில் பார்த்தலாம் குடாயில் ஓவராலாக ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் அதில் வந்துட்டு க்ளோசிங் டைமில் மட்டும் ஒரு பவுன்ஸாக இருக்கு ஸோ டாலர் வந்து நேற்று க்ளோசிங் என்ன ப்ரைஸ் இருந்ததோ ஸோ அதே ரேஞ்சில் தான் போய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது ஹவர்லி சப்போர்ட்டாக இருக்குது நம்ம இந்தியன் ருபீஸ்லேயும் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல் சப்போர்ட்டாக இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் நாலாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு இன்றைக்கி வீக்லி க்ளோசிங் இதே மாதிரி கீழே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு டு மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பது அப்படிங்கிற லெவல் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டாக மாறிடும் பட் இன்றைக்கி க்ளோஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுக்கு கீழே நமக்கு க்ளோஸ் ஆகணும் அதே மாதிரி டாலரில் நாற்பத்தொம்பது டாலருக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு எகெயின் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப் ட்ரெண்டாக மாறணும் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பதுக்கு மேலே ஸ்டேபிள் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு அப் ட்ரெண்ட் எகெயின் கிரியேட் ஆகும் இல்லைனா நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ பட் இன்றைக்கி க்ளோசிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி க்ளோசிங் சப்போஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த வியூ வந்து வேலை இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா பிரேக் டவுன் அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு நமக்கு அது கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது க்ளோசிங் ஆனால் மட்டும்தான் அது ஓகே ஓரளவுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் பிரேக் டவுன் ஆனால் கன்ஃபார்மாக கீழே ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வரணுமா அப்படின்லாம் இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஓகே நம்ம வந்து பையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற விட செல்லில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணிட முடியும் இன்றைக்கி ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இன்டர்டே ரெசிஸ்டன்ஸில் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இன்டர்டே ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது இன்டர்டே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சப்போர்ட் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல் இன்டர்டே சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஓவரால் ரெண்டு வீக்காக தான் இருக்குது நம்ம பை பண்ணி செல் பண்ணுறதை விட செல் பண்ணி பை பண்ணுறது ஓவராலாக பெட்டராக இருக்கும் அதுக்காக மார்க்கெட் மேலேயே வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வரல ட்ரெண்டு வந்து வீக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ட்ரெண்டு சைடு ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேம்லேயும் அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸோ டெய்லி ஃபோர் ஹவர் ரெசிஸ்டன்ஸில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டாக இருக்குது அது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டை ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் டவுன் பண்ணி கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பட் நேற்றுக்கு ஒரு விக்கு வந்துருக்கு க்ளோசிங்கில் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஸோ அது ஒரு சின்னதாக ஒரு பாசிட்டிவ் பட் நம்ம வந்து அதுக்காக உடனே இங்கே பை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது க்ளோசிங்கில் ஒரு ஷார்ட் ரெக்கவரி ஷார்ட் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் வந்து ஒரு ரெக்கவர் கொடுத்துருக்கலாம் மார்க்கெட் யாரும் அங்கே வந்து பை பண்ணாங்களா அப்படின்னு தெரியல டெய்லி டைம் ஃப்ரேம்லேயும் அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் டபுள் பாட்டம் பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு அது ஒரு டபுள் பாட்டம் பிரேக் டவுன் ஆகிறது அப்படிங்கிறது அது டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் டபுள் பாட்டம் ரொம்ப நாளுக்கு பின்னாடி பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு அது வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் ஊழாயில் வேணால் கிளியரான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா நமக்கு ஐம்பது ஐம்பது அப்படிங்கிறது இனியும் வரும் நாட்களில் ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு பின்னாடி ஒரு கன்சல்டேஷன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கன்சல்டேஷனான மார்க்கெட் ஒரு பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு ஒரு ஓகே அடுத்த சப்போர்ட் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பது அப்படிங்கிற லெவலை நோக்கி வரக்கு சான்ஸ் இருக்குது மேலே வந்தாலும் நமக்கு ஐம்பது ஐம்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் சில்வர் நம்ம ஸ்பெஷல் டூலில் நேற்று டாலரில் சூப்பராக ஓகே டவுன் ட்ரெண்டு தான் அப்படின்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு எந்த ஒரு இடத்துலையும் நமக்கு பையும் கொடுக்கல பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபுல்லாக நமக்கு செல்லிங் மட்டும் தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது நம்ம நேற்றுக்கு வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தோம் நமக்கு செல்லிங் மட்டும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம செல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நேற்றுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்துருக்க முடியும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நமக்கு நல்ல ஒரு செல்லிங் பாயிண்ட் மார்னிங்கிலிருந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் மார்னிங்கில் இருந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இந்த கான்ட்ராக்டை நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் கான்ட
இந்த இங்கிருந்து பையின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது ஒரு ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் மேலே வந்திருந்தது ஒரு சிம்பிளாக நம்ம பண்ணியிருந்தாலே நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க முடியும் ட்ரெண்டு நம்ம நேரத்துக்கு சொல்லியிருந்தோம் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் சப்போர்ட் இருக்குது பட் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் நமக்கு பையிங் வந்தால் மட்டும்தான் அது கன்ஃபார்ம் ஆன பையிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் நேரத்துக்கு பையிங் வரவே இல்லை ஸோ அதுதான் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமையும் நம்ம லோயர் டைம் ஃப்ரேமையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக நம்ம உடனே பை பண்ணிடக்கூடாது அது ஸ்மால் டைம் ஃப்ரேமில் நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வந்த பின்னாடி பை பண்ணுறது தான் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் இன்னும் சில்வர் பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் ட்ரெண்டு வீக்காக தான் இருக்குது நமக்கு பாசிட்டிவாக மாறணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைனுக்கு மேலே ஸ்டேபிளான நமக்கு பாசிட்டிவாக மாறுறக்கு சான்ஸ் இருக்குது சில்வரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் ட்ரெண்டு சில்வரில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் ஓகே நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிற லெவல் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் அடுத்த சப்போர்ட் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ஸோ ஒரு மூணே நாளில் மார்க்கெட் இவ்வளோ கீழே வந்துருக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் இல்லைனா ஒரு ஸ்மால் பவுன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஓவரால் ட்ரெண்டு நமக்கு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் இங்கே கொடுத்துட்டு மார்க்கெட் எகெயின் ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் கொடுத்துருக்கு டாலர்லேயும் நமக்கு செல்லிங் சைடு கொடுத்துருக்கு டெய்லி டைம் ஃப்ரேமில் நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் செல்லிங் சைடு தான் இருக்குது நம்ம பட்டு சப்போர்ட் இருக்குது இங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் இருக்குது ஸ்விங் லோ இன்னும் பிரேக் ஆகலை ஸ்விங் லோ பிரேக் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு பதினேழு முப்பத்தி மூணுக்கு கீழே ஸ்டேபிளானால் மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்விங் லோ பிரேக் ஆகும் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் ஒரு லாஸ்ட் டூ மந்தாக பதினேழு முப்பத்தி ஆறு பத்தொம்பது பதினெட்டு தொண்ணூற்றி மூணு இந்த லெவலுக்குள்ள தான் லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்தாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கும்போது இது ஒரு சப்போர்ட்டான லெவல் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கீழே இறங்குமா இன்னும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே ஒரு கன்சல்டேஷன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு இது வரைக்கும் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்த்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்புறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி ஏதாவது இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ண